हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है मानव हृदय हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को खत्म और देख चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है मानव का हृदय चलिए देखते हैं फिगर आप लोगों को बड़ा सा दिख रहा है हमारे बोर्ड पे और धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे हृदय में ब्लड पहुंचता है और सारा काम होता है हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ चुका है और हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग देख रहे थे पदार्थों का परिवहन जिसके लिए हमने तीन आवश्यक बात को बताया था कि तीन चीज जरूरी होता है एक ले जाने वाला एक भेजने वाला और एक जिस रास्ते से वो जाएगा यानी रक्त वाहिनिया तो हम लोगों ने दो चीज देखा आज हमारा क्या है हृदय हृदय में देखना है कि हृदय कैसे कैसे क्या सब करता है तो ये सब चीज देखने से पहले हमें हृदय के बारे में जानना जरूरी है कि हृदय क्या है तो हृदय देखिए क्या होता है हम लोग मानव हृदय को पढ़ रहे हैं तो हृदय हमारे शरीर का अत्यंत ही कोमल अंग है हृदय हमारे शरीर का अत्यंत ही कोमल अंग होता है जिसका काम हमारे शरीर में पदार्थों का परिवहन कराना होता है क्योंकि इसमें ब्लड आता है ब्लड को यही वो अंग है जो ब्लड को पूरे शरीर में भेजने का काम करता है इसी अंग में ब्लड आता भी है और इसी अंग की सहायता से वह पूरे शरीर में फैलता है तो रक्त ही तो वो पदार्थ है जिसकी सहायता से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आता है और जाता है और साथ ही साथ शरीर के हारमोन्स भी उनके साथ और पोषक तत्व भी ब्लड के साथ आते हैं तो ये सभी चीज जो ब्लड के साथ आते हैं वो किनके माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो इसी हृदय के माध्यम से तो देखते हैं हृदय की संरचना तो हृदय में रक्त आने की बात हम कर रहे हैं कि हृदय में ब्लड आता है तो हृदय में ब्लड आता है तो हमारे शरीर में दो हिस्से होते हैं एक ऊपरी हिस्सा और एक निचली हिस्सा तो ऊपरी हिस्सा से जो ब्लड आएगा तो आप यहाँ पे इस पूरे फिगर में ये पूरा का पूरा हृदय का फिगर है इसमें देखिए कि दो ट्यूब ऐसा है किधर की ओर तो दाए तरफ ये जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो ये मेरा बाया हुआ ये हमारा दाया हुआ अब हमारे चले ऐसे हम बताने लगे तो आप बोलिएगा दाया बाया उल्टा क्यों है तो अभी हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा हृदय ऐसे हुआ तो ये हमारा बाया हुआ और ये हमारा दाया हुआ इसीलिए ये वाला भाग क्या कहलाएगा दाया तो देखिए ये वाला भाग जो है ये हृदय ये हमारा भाग क्या है दाया तो सबसे पहली बात की हृदय के चार भाग होते हैं आप भाग कहिए या व्यस्म कहिए हृदय के चार भाग होते हैं जिसमें से दो ऊपर दो नीचे तो दो ऊपर वाले का नाम होता है अलिंग ऊपर वाले का नाम क्या होता है अलिंग उसी में बाया दाया बांट दिया जाता है तो ये हमारा इधर वाला दाया है तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा दाया अलिंग और इधर वाला क्या कहलाएगा बाया अलिंग और दो नीचे होता है नीचे नीला स्थित होता है तो जो दाए तरफ रहेगा वो दाया नीला और जो बाएं तरफ रहेगा वो बाया नीले तो नीले देख रहे हैं तो हम क्या बताएं कि हमारे शरीर में हमारे शरीर से जो रक्त आएगा इसमें वो दो अलग अलग पाइप की सहायता से आएगा आप लोग भी जब मतलब घर भर में पानी डालते हैं तो पाइप की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उसी तरह से हृदय में जो रक्त आएगा और जाएगा पाइप की सहायता से वही पाइप जगह जगह पे आपको ये दिख रहा है तो शरीर के ऊपरी भाग से जैसे कि सर हुआ दोनों हाथ हुआ इन सभी जगहों से ये जो पाइप आपको दिख रहा है ऊपर की ओर ये वाली पाइप जिसका नाम क्या है अब महासीरा अब महासीरा से शरीर के ऊपरी हिस्सों से ब्लड आता है यानी इस इस हिस्से से ये जो पाइप दिख रहा है इस पाइप के द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्सा सिर हुआ दोनों हाथ हुआ इन सभी हिस्सों से इस पाइप के द्वारा वो कहाँ प्रवेश करता है हृदय में प्रवेश करता है वो मतलब कौन हम रक्त की बात कर रहे हैं रक्त कहाँ प्रवेश कर गया इस हृदय में प्रवेश कर गया और ऊपर में प्रवेश किया है हमने क्या बताया हृदय के ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है अलिंग और किस भाग में घुसा है दाया की बाया में तो दाया में तो वो किस में घुसा है दाया अलिंग में किसकी सहायता से अग महासीरा और कहा से तो शरीर के अग्र वाले भाग से यानी हाथ हो गया और हमारे सिर मस्तिष्क ही इन सभी भागों से पहुंचा है तो वो पहुंच गया है किसमें दाया आलिंग में अब जब दाया आलिंग आपस में सिकुड़ेगा आपस में सट जाएगा तो इसमें भरा हुआ वस्तु नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पे एक यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जो हमेशा नीचे की ओर खुलता है जो हमेशा कहाँ खुलता है 
नीचे की ओर खुलता है और जैसे ही यह सिकुड़ जाता है जैसे ही हृदय सिकुड़ जाता है तो इसमें भरा हुआ रक्त वाजिब सी बात है कि नीचे की ओर आएगा तो इसमें भरा हुआ रक्त अब कहाँ चला आता है अलिंद के नीचे क्या होता है निलय होता है और ये हमारा दाया साइड है तो दाया निलय में प्रवेश कर दिया यानी कि वो ऊपर वाली भाग से ऊपर वाले भाग से जो भी रक्त आया वो कहाँ प्रवेश कर दिया है दाया अलिंद में प्रवेश कर दिया है तो सिर्फ ऊपर वाले भाग से तो रक्त नहीं आएगा शरीर का निचला हिस्सा भी होता है जैसे कि पेट हो गया पैर हो गया और भी अंश है तो उन्हीं सभी अंश से अब इस पार्ट के द्वारा प्रवेश कर जाता है कहाँ पे दाया अलिंद में यानी ऊपर के हिस्से से अग्र महाशिरा से प्रवेश कर गया और शरीर के निचले हिस्से से वो रक्त कहाँ प्रवेश किया किसके माध्यम से पश्च महाशिरा के माध्यम से कहाँ पहुँचा है यानी सबसे पहले रक्त पहुँच गया कहाँ दाया अलिन में और दाया अलिन जब सुखरेगा तो वो रक्त कहाँ चलाएगा सीधे आ जाएगा हमारे दाया नीले में तो वो रक्त यहाँ से निकल करके जब अलिन सुखरेगा तो इसमें से निकल करके किस में आएगा नीले में और नीले नीले ये जो खुल रहा था इन दोनों के बीच ये हमेशा नीचे की ओर खुलता है तो इसका बाल हमेशा नीचे की ओर खुला तो इसमें से निकल करके रक्त किस में आया नीले में आया और ये नीले ये नीले जब सुखरेगा तो इसका भी पदार्थ कहीं न कहीं जाएगा क्योंकि ये तो हमेशा नीचे की ओर खुल रहा था ऊपर की ओर तो खुलेगा कि नहीं कि वो फिर से ऊपर चला जाएगा तो नहीं ये ऊपर नहीं जाएगा अब जब ये नीचे वाला भाग सुखरेगा यानी दोनों नीला ही सुखरेगा तब ये रक्त कहाँ जाएगा क्योंकि अभी रक्त इसमें है तो जब ये सिकुट जाता है तो आपको यहाँ पे एक पाइप दिख रहा है ये वाली पाइप ये वाली पाइप जो दो भागो में इधर बट रही है तो जब ये दोनों नीले सुखरेगा तो ये रक्त कहाँ जाएगा इससे होते हुए इस रक्त से होते हुए ये दो भागों में बढ़ रहा है जिसका नाम क्या है फुफूस धमनी यानी ये भी फुफूस धमनी है ये भी फुफूस धमनी है तो दोनों नीले सुखरा तो इस पाइप से होते हुए दो भागों में बट गया जिसका नाम है फुफूस धमनी एक चला जाएगा बाई और एक चला जाएगा दाई और तो जाएगा कहाँ तो मान लीजिए ये हमारा क्या है फेफड़ा है ये हमारा क्या है फेफड़ा है और यहाँ पे हमारा क्या है हृदय स्थित है तो इसी फुफूस धमनी यहाँ जो दो भागों में बट रहा है एक इधर और एक इधर तो यही दो भागों में बटा है ये एक इधर चलाता है और एक इधर चला जाता है और बाद में फिर यहाँ पे जब ऑक्सीजन से भरपूर इसे मिलता है और रक्त को ऑक्सीजन से मुलाकात हो पाती है तब ये फिर यहाँ से निकल करके फिर शरीर के अन्य भागो में पहुँचता है तो हमने देखा कि ये दो भागों में बट के कहा जा रहा है तो फेफड़े में जा रहा है ये इसका नाम क्या है फुफूस धमनी फुफूस धमनी दो भागों में बट गई अब ये चला गया फेफड़े में शुरू होने के लिए यानी ऑक्सीजन से मुलाकात होगी कहाँ पे किसको तो रक्त को होगी तो ये हमने देखा अब जब वहाँ पे अपना सारा काम हो गया तो किसी न किसी माध्यम से फिर से वो हृदय में पहुँचेगा क्योंकि इस बार तभी जो रक्त आया था वो अशुद्ध रक्त था एक तरह से यानी कम ऑक्सीजन वाला रक्त था और इस बार वो फेफड़े में गया है तो फेफड़े में शुद्ध रक्त वो बन के आएगा यानी ऑक्सीजन से मिलकर आएगा तो वो किस माध्यम से प्रवेश करेगा इस बार पहले वो कहाँ से घुसा था तो वो दाया अलिंग में पहली बार घुसा था और इन दोनों की सहायता से इस बार जो वो शुद्ध रक्त बन के आएगा यानी ऑक्सीजन से मिला हुआ रक्त आएगा वो आएगा आपको इन दोनों पाइप की सहायता से जिसका नाम क्या है फुफूस सीरा यानी अब वो शुद्ध रक्त अब वो शुद्ध रक्त हमारे इन दो फुफूस सीराओं की सहायता से हमारे हृदय में प्रवेश करता है तो इधर से प्रवेश किया और इधर से प्रवेश किया दो पाइप से कहाँ चला आया वो सीधे चला आया बाया अलिंद में अब आप ही बताइए कि बाया अलिंद में भर चुका है रक्त और जैसे ही ये संकुचित होगा क्यूँकी हृदय हमारा फैलता सुकुरता रहता है तो जैसे ही ये सुखरेगा तो ये सुकर गया तो इसमें भरा हुआ पदार्थ कहीं ना कहीं आगे की ओर जाएगा तो ये हमेशा नीचे की ओर खुलता है ये अलिन कहाँ खुलता है नीचे की ओर खुलता है तो जैसे ये सुखरा तो नीचे वाला पाइप खुल गया और जैसे ही ये वाल्व खुलता है तो इसका सारा रक्त किस में आ जाता है सीधे निलय में आ जाता है बाया निलय में आ गया अब बाया निलय बाया निलय फिर से क्यूँकी हमने क्या बताया हृदय बार बार सुखुरता फैलता रहता है तो ये बाया निलय जब सुखरेगा तो बाया निर्णय सुखरेगा तो इसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पाइप के द्वारा ये फिर कहीं बाहर खुलेगा क्योंकि ये ऊपर की ओर तो नहीं खुलता है कि वो फिर से अलिंद में घुस जाएगा नहीं तो वो फिर जब निलय सुखरेगा तो यहाँ पे आपको एक वाल्व दिख रहा है एक पाइप दिख रही है यहाँ पे 
ये पाप हमारा कहलाता है महाधमनी क्या है महाधमनी यानी जब ये अलिन सुखरा तो किसमें आया निलय में आया और निलय जब सुखरेगा तो इस पाइप से होते हुए यानी महाधमनी इसका जो नाम है ये महाधमनी महाधमनी से होते हुए वो हमारे हृदय से बाहर निकल जाएगा और पूरे शरीर में फैल जाएगा तो इस प्रकार हृदय हमारे पूरे शरीर में क्या पहुंचाता है शुद्ध रक्त को पहुंचाता है उन्होंने लिया इधर की सहायता से यानी अग्र महासिरा और पश महासिरा और अग्र महासिरा से क्या हुआ था कम ऑक्सीजन वाला रक्त हमारे इस हृदय में प्रवेश किया था तो हमने ये देखा और इस नाम के अलावा भी कुछ नाम और दिख रहा है अभी तो हम बहुत कम का चर्चा किए यानी अब महाशिरा के बारे में बताए फिर पुपुर धमनी ये सब के बारे में बताए कुछ नाम ऐसे भी है जिसके बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं बताया जैसे कि यहाँ पे देखिए है हृदयावरण यानी उसी का अंग्रेजी नाम है पेडिकारियम पेडिकारियम या कहिए हृदयावरण और यहाँ पे है विवाह जिका यानी शेप्टम ये सभी नाम के बारे में जानना जरूरी है देखते हैं ये सभी क्या है तो आवरण समझते हैं आवरण मतलब होता है ढकने वाला जो आपको कवर करने का काम करता है तो इस पूरे हृदय का हृदय तो आपके ये अंदर में है इस हृदय को बाहर से इस तरह की संरचना घेरी हुई है यानी ये जो डबल तरह की ये दिख रहा है आपको इसी के वजह से ये हृदय घिरा हुआ है यानी इसको सुरक्षा पहुंचाने का काम इसको लपेटने का काम हृदय को लपेटने का काम जो कर रहा है वो उसका आवरण हुआ उसको ढकने वाला हुआ तो हृदय को कौन ढक रहा है ये दोनों झिल्ली एक झिल्ली तो ये और दूसरा झिल्ली ये यानी दो लाइन जो आप देख रहे हैं इस हृदय के चारों ओर वही दो लाइन क्या है झिल्ली है इसी झिल्ली को ये एक आवरण है इसी आवरण को क्या कहते हैं हृदयावरण यानी हृदय का आवरण इसी का अंग्रेजी नाम क्या है पेरिकारियम इसी का अंग्रेजी नाम क्या है पेरिकारियम और देखिए यहाँ पे ये पहली झिल्ली है और ये दूसरी झिल्ली है इन दोनों के बीच में जो जगह है अब इन दोनों लाइन के बीच में आपको कुछ जगह तो दिख ही रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है इसमें इन दोनों के बीच में जगह है ये पहली झिल्ली और ये दूसरे झिल्ली इनके बीच में जो जगह है उस जगह को कहा जाता है गुहा गुहा तो किसकी गुहा तो यहाँ पे पेरिकार्डियम है तो पेरिकार्डियल गुहा कहलाती है क्योंकि इस हृदय आवरण ये जो हृदय का आवरण है इनके बीच में कुछ स्थान है उस स्थान में कुछ ना कुछ रह रहा होता है इसीलिए उसका नाम क्या है गुहा लेकिन किसकी गुहा तो पेरिकार्डियम गुहा कौन सी गुहा पेरिकार्डियम गुहा तो ये हमारा गुहा भी हो गया यानी ये दोनों झिल्ली क्या कहलाई हृदय आवरण या पेरिकार्डियम और इन्हीं दोनों बीच में जो जगह बसता है ये झिल्ली और ये झिल्ली ये दोनों लाइन के बीच में जो जगह बसता है वो जगह क्या कहलाया पेरिकार्डियम गुहा कहलाया और उसी गुहा में बहुत सारे द्रव भरे होते हैं इसी गुहा में क्या भरे होते हैं बहुत सारे द्रव भरे होते हैं जिस द्रव का नाम क्या है पेरिकार्डियल द्रव सिंपल सा नाम है इन दोनों आवरण को क्या कहे पेरिकार्डियम और इन दोनों आवरण के बीच में जो जगह बचा था उसको क्या कहे पेरिकार्डियम गुहा कहे और उस गुहा में जो छोटे छोटे द्रव भरे होते हैं जो ये कण के रूप में आपको हम दिखा रहे हैं वो कण क्या कहलाता है पेरिकार्डियल द्रव कहलाता है ये भी देख लिए इनका काम क्या है तो हम तभी से बोल रहे हैं कि ये क्या होता है फैलता सुखुरता रहता है तो कोई भी चीज लगातार फैलेगा सुखरेगा तो इसके बाहर जो भी बाहर से क्या है इधर से आपका हृदय स्थित है तो ये बार बार फैलता सुखुरता है तो ये अन्य अंगों से अगर संपर्क में आ जाएगा तो घर्षण होगा और घर्षण होने से आप जानते हैं कि उष्मा की उत्पत्ति होती है तो इस तरह से इसको नुकसान पहुंच सकता है तो घर्षण की वजह से किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो इसीलिए इसमें द्रव भरे होते हैं यानी घर्षण से रक्षा करता है कौन ये द्रव और साथ ही साथ कभी भी बाहरी चोट पड़ता है किसी मानव को तो ये चोटों से यानी आघातों से सुरक्षा करने का काम करता है कौन ये द्रव ये द्रव इसमें भरा हुआ है जिसके वजह से ये कम मतलब इसमें घर्षण को कम करने का काम करता है तो ये एक तरह से पेरिकार्डियल द्रव हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है तो ये भी आप देख लिए और देखिए कि ये दोनों ऊपर वाला अलिन था दोनों नीचे वाला नीले था इन दोनों के बीच में आप एक लंबी सी लाइन देख रहे हैं जो लग रहा है कि इन दोनों के बीच में दीवार की तरह है जो इनको बांट रहा है कि ये बाया है और ये दाया है यानी दीवार की तरह इन दोनों को जो बांट रहा है 
उस दीवार को यानी बांट रहा है बांटना मतलब विभाजन करना तो जो बांटने का काम करे उसी को तो विभाजिका कहते हैं तो इस हृदय को जो दो भागों में बांट रहा है बाया और दाया में तो ये विभाजन कर रहा है इसीलिए इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो बीचों बीच लाइन होती है उसका नाम क्या है विभाजिका जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं सेप्टम आपको जो नाम याद रहे वो रख लीजिए याद सेप्टम कहिए या विभाजिका कहिए क्योंकि ये हृदय को बांटने का काम करता है जिससे हमें पता चलता है कि कौन बाया है और कौन दाया है ये भी देख लिए और हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए सभी नाम के बारे में समझ लिया तो इस प्रकार हम लोगों ने हृदय के पूरे फंक्शन को देख लिया कि कैसे ब्लड आता है अब ये देखिए कि हमने तभी बताया कि दोनों तरफ क्या है फेफड़ा है दोनों तरफ वक्ष गुहा में स्थित फेफड़ा होता है और उन्ही दोनों फेफड़ों के बीच में यहाँ से तो ये जुड़े होते हैं और यहाँ पे जो जगह बसता है यहाँ पे हमारा क्या होता है हृदय होता है तो एक तरह से ये केंद्र में स्थित है और पंप करता रहता है यानी फैलता सिकुड़ता रहता है फैलता सिकुड़ता रहता है इसीलिए इसे इस हृदय को मानव शरीर का केंद्रीय पंप अंग भी कहा जाता है ये अत्यंत ही कोमल अंग होता है याद रखिएगा ये केंद्रीय पंप अंग कहलाता है तो ये भी हम लोगों ने देख लिया और इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक क्या होता है खत्म होता है अब नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी ही आएगा लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू